Hello friends, welcome to XNY Class 9 YouTube channel. PM HSU kula preparation sa kaniyang already thodangi kano. Namada channel tanne mathematics le, physics le, chemistry le, biology le ka videos already uploaded thundar ningle le duvare content le ngle poite patan kano. PM HSU kula WhatsApp community le XNY learning le WhatsApp community le ngle duvare joins the le ngle description le kano na linku bojchen andiya registry ya patan na WhatsApp community le linku gitu adili joins ya. So, in the number social science, we have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the Which of the statements is or are not true for earthquakes? Now, we have to do the same thing. 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 Earthquake is sudden shaking or trembling of earth for a short time. We have to do this. 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 Most earthquakes are caused by movement of plates of earth. We have to do this. We have to do this. We have to do this. Earth in the plates of the middle of the movement and the earthquake in the car. In the point, the more destructive earthquakes have magnitude higher than 4 in Richter scale. In the Richter scale, the earthquake is destructive and the earthquake is destructive. In the statement, we will round the round. In the statement, the earthquakes are measured by an instrument called earthquake meter. Earthquake meter itu orang itu bagaikan orang mana ini earthquake ini alat kendera itu adalah dana naalam itu statement. Okay, abah ini nak korang explanation ni yang nanti slide sila korang terangkan. Paling news report itu kalau nihgal kandar itu dah kumpul. Earthquake ini ni setel itu orang ada strong air itu, ini setel itu medium air itu, ini setel itu korang average below average air itu orang lakukan. Bagaimana ini ini ni intensity actually alat kendera itu. Indu biologi itu orang earthquake tiupan itu kudi itu orang korang itu orang itu nak alat kendera itu orang lakukan. Kita nak nukah. The Richter scale is developed by American Charles Richter in 1935 to measure the size of earthquake. The Richter scale is the news report. What is the Richter scale? What is the Richter scale? What is the Richter scale? We will talk about the Richter scale. There are two instruments here. The Seismometer is the instrument 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 here. ஒரு instrument இந்த பேரான seismometer என்று வரைந்தது seismograph seismograph நோக்கிட்டானே எத்திரமாத்திரம் நம்மட எர்த்துக்குவைக்கின்டே காரிங்களுக்கு மெஷரையிந்து இனி Richter scale எந்தான Richter scale Richter scaleல் magnitude நோக்கிட்டானே எத்திரமாத்திரம் இ எர்த்துக்குவைக்கின்டு intensity இண்டு என்னுலது நம்மல அலக்கன்னது Richter scaleல்டு magnitude for example 0 to 2 எர்த்துக்குக்கு நடந்ததன்னை அரையுலா 2 to 2.9 ஆனங்கள் அது மைனர் ஆனு experience ஏயும் but not recorded record ஏயும் record ஏயுலா பச்ச experience ஏயும் 3 to 3.9 அது மைனர் அன்னியான் experience but no damage cost அப்பு இங்கன வருந்து Richter scaleல் magnitudeுங்கள் இங்கன நோக்கியாலே இதில் 7 to 7.9 ஆனு major ஆயிட்டு கொடுத்துடுள்ளது can spread to further areas and cause severe damage இப்பு Richter scaleல் Ero agla digo kurud dale itu la, ala bini an actually more destructive itu la artu kue kende, nama kara apa dina de? Apo i bade la statement an dah irno, le more destructive artu kue x half magnitude higher than four. Apo higher than four an ala de actually an dah ane, it's a wrong statement, le? Tetapi itu la prestabni ane, ini nala amat statement de, artu kue x meter anu arah ini instrument illa, ada actually sismo meter ane, artu kue kini ala kendo bagaranam. Richter scale le alamagel nokia itu magnitude nokia itu ana, ini ni Indian city um alakkan dah. Pidi ni dua ane seri alatta prestawa ni kelai terlalu. Okay, abo muna matai, nala matai, option ni seri alat ni ni dah makcik cuci am. Right, ini dah ana adittah jodiam. Adittah ro match the following ane, ro table beri ni de, nala option ni de, nala option ni niu match ait terlalu, apar dah la option ni cuci am ni dah. Tilling, Sowing, Harvesting, Threshing Farming is not the same as words Tilling, Sowing, Harvesting, Threshing Seed Drill, Combine, Plow, Sickle If you have any meanings, you can answer this 
ടില്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിംഗ് നടത്താനതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം നിലം ഒക്കെ ശരിയാക്കണം അല്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഫാമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഫാം ലാൻഡ് ഒരു പ്ലഫിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലേ ഒരു ഉഴുതുമറിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഫാമിംഗ് തുടങ്ങാൻ പോവുക അപ്പൊ ടില്ലിങ് ആക്ച്വലി പ്ലഫിംഗ് പ്ലഫ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ വേർഡിനോട് മാച്ചിങ് ആണ് സോയിങ് സോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വിത്ത് വിതക്കുന്നതിനാണ് സോയിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതിൽ സീഡ് ഡ്രിൽ കമ്പൈൻ പ്ലഫ് സിക്കൾ അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സീഡ് ഡ്രില്ലാണ് അല്ലെ സോയിങ് സീഡ് ഡ്രിൽ വിത്ത് പാക അല്ലെങ്കിൽ സോയിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് ദ കറക്റ്റ് ആൻഷർ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫാമിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ കിട്ടിയ സംഗതികൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കൂട്ടുക കമ്പൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയും പക്ഷെ കമ്പൈനിങ് ആണോ സിക്കൽ ആണോ ഈ ഒരു സി ഡി ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുടുങ്ങിപ്പോവാം ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിന് കുറച്ചുകൂടിയും കമ്പൈൻ ആണോ സിക്കൽ ആണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത വേർഡിലേക്ക് പോയി നോക്കുക ത്രഷിങ് ത്രഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താ അറിയോ നമുക്കറിയാം നെല്ല് ഒക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫാമിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നെല്ലും പതിരും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് മെതി അടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ത്രഷിങ് ആക്ച്വലി എന്താണ് കമ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡിനോടായിരിക്കും കൂടുതൽ മാച്ചിങ് ആവുക നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ക്രോപ്പിൽ നിന്ന് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്ത സംഗതികളും ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ് ആക്ച്വലി ത്രഷിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ത്രഷിങ് കമ്പൈൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് സിക്കൾ ആണ് അല്ലെ സിക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഫാമിംഗ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കുറച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇതിന്റെ മീനിങ് അറിയുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് ചോദ്യം ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എ ത്രീ ബി വൺ സി ഫോർ ഡി ടു അതേപോലത്തെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് എ ത്രീ ബി വൺ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് സി ടു ഡി ഫോർ ഈ രൂപത്തിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതില് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എയും ബിയും നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം റൈറ്റ് അപ്പൊ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും അല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ത്രഷിംഗ് എന്ന് നോക്കി അത് നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് നോക്കിയപ്പോൾ കമ്പൈൻ ആണ് ആക്ച്വലി മാച്ചിങ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഡി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആക്ച്വലി എ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരിക റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തതും ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് തന്നെയാട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് മിക്സഡ് എക്കോണമി കോൾഡ് വാർ നോൺ അലൈൻമെന്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ മീനിങ് തന്നെയാണ് എന്ത് റൈറ്റ് ടു വോട്ട് അല്ലെ വോട്ട് അവകാശം ഇപ്പൊ ഫ്രാഞ്ചൈസ് റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ആണ് മിക്സഡ് എക്കോണമി ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കുറച്ചൊക്കെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് പിക്ക് ചെയ്യാട്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതാണോ അതല്ലാതെ പീരീഡ് ഓഫ് പവർ റിവൾട്രീസ് ആൻഡ് ഐഡിയോളജിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ യു എസ് എ ആൻഡ് യു എസ് എസ് ആർ അടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് നോട്ട് ടു അലൈൻ വിത്ത് എനി വേൾഡ് പവർ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നോട്ട് ടു അലൈൻ വിത്ത് എനി വേൾഡ് പവർ ഈ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോൺ അലൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു വേൾഡ് പവറിനോടും അലൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി നോൺ അലൈൻമെന്റ് രണ്ടും മീനിങ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നോൺ അലൈൻമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ എ ഓപ്ഷൻ കിട്ടി ഡി ഓപ്ഷൻ കിട്ടി ബിയും സി ആണ് പെൻഡിങ് ഉള്ളത് മിക്സഡ് എക്കോണമി അപ്പോൾ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള
ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മിക്സ്ഡ് ഫാമിംഗ് ആണോ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് ആണോ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ആണോ ഇൻറ്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് ആണോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് മറക്കരുത് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് ഡൺ ടു മീറ്റ് ഫാമിലി നീഡ്സ് ഇസ് കാൾഡ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് ഓക്കെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫാമിംഗ് ഉണ്ട് ഫാമിംഗ് ഇസ് ഡൺ ഫോർ ദി പേർപ്പസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് പേർപ്പസിനാണ് ഫാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടും സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് ഡൺ ടു മീറ്റ് ഫാമിലി നീഡ്സ് നമ്മുടെ കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാമിലി നീഡ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിംഗിനെയാണ് എന്ത് കൺസിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് സോറി സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ പബ്ലിക് ഫെസിലിറ്റീസ് അപ്പൊ നോട്ട് ആണ് കേട്ടോ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് പബ്ലിക് ഫെസിലിറ്റീസിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് എന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹെൽത്ത് സിനിമ വാട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഹെൽത്ത് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാവർക്കും പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലെ ഗതാഗതം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഹെൽത്ത് അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ സിനിമ എന്താണ് പബ്ലിക് പബ്ലിക് ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ സിനിമയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഈസ് ട്രൂ ഇപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മെയ്ഡ് എ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലില് ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മെയ്ഡ് എ ഡിമാൻഡ് എന്തിനാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത് എന്താണ് അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത് ഫോർ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇനിയോ രണ്ടാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഡ്രാഫ്റ്റഡ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിനും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനും ഡിസംബർ നാൽപ്പത്തി ആറിനും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനും ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്തു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആക്ച്വലി എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബറിലാണ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ചോദിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ചോദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാം അപ്പൊ തറവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അടുത്തൊരു മാച്ച് ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കാം മക്കളെ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ട് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി സ്മെൽറ്റിംഗ് സ്ലാഗ് ഹിപ്സ് ജംദാനി ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മെഷീൻ അല്ലേ ഒരു മെഷീൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതലേ സ്പിന്നിങ് ജെന്നിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ദാ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷീൻ ബൈ വിച്ച് എ സിംഗിൾ വർക്കർ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ സെവറൽ സ്പിൻഡിൽസ് ഫോർ സ്പിന്നിങ് ത്രെഡ്സ് അപ്പോൾ സ്പിന്നിങ് സ്പിന്നിങ് രണ്ട് വേർഡ്സ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് മാച്ചിങ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് സ്മെൽറ്റിംഗ് ഉണ്ട് സ്ലാഗ് ഹീപ്സ് ഉണ്ട് ജംദാനി ഉണ്ട് ജംദാനി എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ആയിരിക്കും ജംദാനി ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ഫൈൻ മസിലിൻ ഓൺ വിച്ച് ഡെക്കറേറ്റീവ് മോട്ടീവ്സ് ആർ
ചീപ്പ് ലാബർ അല്ലേ ചീപ്പായിട്ട് ലാബേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതൊരു വാലിഡ് റീസൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉത്തരമല്ല പൂവർ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോസ് അല്ലേ അവിടെ ലോസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതും ഒരു നോട്ട് വാലിഡ് റീസൺ അല്ല ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു അർബൻ ഏരിയ ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിലൊക്കെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏരിയ ആയിരിക്കും എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് വരിക നോട്ട് വാലിഡ് റീസൺ എന്നുള്ളതിന് ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉത്തരവായിട്ട് വരിക ഓക്കെ വൈ ഡിഡ് ഗാന്ധിജി വിസിൽ ചമ്പാരൻ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വായിക്കുന്നതാണ് എന്തിനാണ് ഗാന്ധിജി ചമ്പാരൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതല്ല ആൻസേഴ്സ് എന്നുള്ള എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ടു സീ ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഴ്സ് ഇൻ ചമ്പാരൻ അപ്പോൾ ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഴ്സിനെ അവരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഗാന്ധിജി ചമ്പാരനിലേക്ക് പോയതെന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ടു സീ ദ മാനേജിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കമ്പനി അപ്പം അതെന്തായാലും അല്ല മാ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജിങ് സിസ്റ്റം നോക്കി നടത്തലായിരുന്നില്ല എന്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ പണി ടു സീ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഷൻ പ്രോഗ്രസ് നോക്കാനും അല്ല പോയത് റൈറ്റ് ടു മേക്ക് ദ പീപ്പിൾ അവെയർ അബൌട്ട് ദി നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവെയർനെസ് കൊടുക്കാനും അല്ല ആക്ച്വലി പോയത് പിന്നെന്താണ് ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റേഴ്സിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഗാന്ധിജി ചമ്പാരൻ സന്ദർശിച്ചത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് അഡിക്കറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ ഓർ ഫുഡ് ഈസ് നോണസ് ഏതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് എന്താണ് വെൽ ന്യൂട്രീഷ്ഡ് ആണോ നോറിഷ്ഡ് ആണോ മാൽ നോറിഷ്ഡ് ആണോ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആണോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ് മാൽ നോറിഷ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇപ്പൊ മാൽ നോറിഷ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അഡിക്വേറ്റ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ മാൽ നോറിഷ്ഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക റൈറ്റ് അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പി എം വിശ്വസിക്കുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പിസോഡ്സ് നമ്മൾ ചാനൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇതുവരെ നമ്മളെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം പി എം വിശ്വസിക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്ട്രോങ് ആക്കുക നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ അധികം കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കുറേ അധികം ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് എക്സാം വൈ ലേണിംഗ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് സോ ബൈ